chicos, ¿qué tal están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Mi nombre es Melissa Alvarado Torres y estamos en un nuevo video en nuestra querida cláusula Coffee and Books en el canal Pulso TV, nuestro querido canal oficial del CCA Chino Calpan. Pero antes de comenzar, no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les avisemos cuando mis compañeros y yo subimos video. Y antes de que me maten, sí, lo sé, estuve mucho tiempo desaparecida. Después de, las después de las vacaciones, durante las vacaciones, claramente. Y por fin estoy de redes. Espero que no se y no se me han conmigo porque digamos que pues quinto semestre para algunos es fácil, para otros no tanto. Entonces me estoy acostumbrando, todavía estoy agarrando mi ritmo. Así que no se desesperen chicos. No voy a subir videos tan periódicamente como lo hacía antes, tengo que admitirlo, pero seguiré con ustedes, ¿no? Y todavía no me voy a ir de aquí. Pero no he estado totalmente en hiato, se va a aclarar. Ya estuve en la Feria del Libro, en la Filuni, de Ciudad Universitaria, donde transmitimos en vivo, en... desde TikTok, me parece. Y también subí un video sobre pulso. Sí, si no mal recuerdo. Pero bueno, eso fue... ¿Antes de las vacaciones o se subió después? No, no recuerdo. Pero no he estado totalmente en hiatus. Así que sí tienen un video y sí tienen un en vivo. Para que no me maten. ¿Ok? Y aunque no lo crean, claramente he extrañado mucho, 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 mucho hacer esto. Demasiado. Me saca, literalmente, eh, me aleja tanto de todos mis problemas. Entonces para mí es, es, es genial. Me, enc me encanta hacer esto. Pulso TV me encanta. Es una experiencia maravillosa. Y los sigo invitando a que se unan a Pulso TV para los que nos están viendo. Este, únanse y hagan videos con nosotros porque de verdad es una experiencia genial. De verdad, de verdad, de verdad. Y si me has preámbulo, hablemos de los libros. Y hoy hablaremos de un libro bastante especial para mí. Um, porque una persona bastante especial para mí me lo recomendó. Es como mi segunda mamá. <risa> y hablaremos de Donde habita en Los Ángeles de Claudia Celis. Este libro tiene un significado muy bonito y quiero compartirlo con todos ustedes. Tal vez este video no tenga tantos spams, espero yo. No les voy a relatar el final, lo tienen que leer ustedes. Pero en, si yo le diera una calificación a este libro, le daría un 9 de 10. Es, es precioso y tengo que admitir que es el primer libro. Bueno, tal vez no, porque lloré con el sexo con el Gran Gatsby, pero es uno de los libros que más me ha hecho llorar, de verdad. Es, tiene una belleza increíble y está relatada tan bien y tan hermosa que de verdad llega al corazón, se los juro. Y como es de costumbre en Coffee and Books, hablaremos de su increíble autora, Claudia Celis. Claudia Celis nació y creció en Tepexpan, Estado de México. Y nació el 6 de abril de 1951. No solo eso, también estudió la carrera de educadora en la Normal de Puebla. Así como hizo un diplomado en creación literaria en la Escuela para Escritores de la Sociedad General de, de Escritores de México. Toda su vida se dedicó a la docencia desde preescolar hasta preparatoria. Actualmente se encuentra dando talleres de creación literaria y también escribiendo muchas obras literarias para jóvenes y niñas. Ha llegado el momento de hablar de este increíble y doloroso libro. Así que hablemos primero de su personaje principal, Panchito, que llega principalmente a pasar las vacaciones al pueblo de San Miguel con su tío Tacho y su tía Chabela. Todos sus primos se encontraban con él, desde el más pequeño hasta el más grande. Primeramente, Panchito no se llevó una muy buena impresión de su tío Tacho, porque a pesar de todas las extrañas formas de enseñarle a Panchito, le enseñó a nadar, le enseñó a ser responsable, entre muchas otras cosas. Así que durante el pasar de las vacaciones, Panchito no solo aprendió de la extraña manera de enseñanza de su querido tío Tacho, sino que se llevó muchas experiencias hermosas y divertidas con él. 
Así como la extraña manera en la que el tío Tacho durante las vacaciones llevó a Panchito y a sus primos al río del Ingen, donde Panchito aprendió a nadar a la fuerza. Su tío le quitó rápidamente la ropa y lo tiró al agua. Así como así, así Panchito aprendió a nadar. O cómo olvidar aquel día en la nevería, cuando su tío los llevó al pueblo y los niños tenían ganas de un helado. Los niños le pidieron permiso a su tío para comprar helado. El tío claramente les dijo que por supuesto que sí. Al comerse el helado, esperaron al tío Tacho. Al llegar el tío Tacho, le preguntaron que si por favor les podía dar dinero para pagar los helados. El tío Tacho, sin embargo, les contestó que les había dicho que podían ir a comprar helado, mas no que él se los iba a pagar. Así que los niños desesperados pidieron ayuda al chofer del tío Tacho. Así que el tío Tacho, como buena gente que es, le adelantó su quincena y el chofer les prestó dinero a los niños para que pagaran. Al pasar los días en San Miguel, todas las madres estuvieran pendientes de sus hijos, aunque hubo una excepción, Panchito. Panchito no recibió casi ninguna llamada de su madre, más bien no recibió ninguna, solo los avisos de su tía, que le decía que su madre sí había llamado, pero tenía muy poco tiempo para hablar. Así que Panchito no habló con ella. El tío Tacho era médico y no solo se las ingeniaba para hacerlo, porque tenía carrera, sino que también hacía otra clase de cosas. Un día Panchito le preguntó que si lo podía llevar a cortarse el pelo, porque claramente, evidentemente estaba muy largo. Y el tío Tacho solo dijo, ¿para qué pagar el peluquero si yo solo te puedo cobrar la mitad? Y lo puedo hacer en el consultorio. Así el tío Tacho le cortó el cabello de una forma muy peculiar y lo dejó como San Antonio. Así es, le hizo una coronita en su cabeza. Y por todas las vacaciones Panchito tuvo que llevar un gorro por el peculiar corte que le hizo su tío. Al terminar las vacaciones Panchito no pudo regresar con su mamá y su mamá tampoco fue a recogerlo. Así que su tía Chabela le inscribió en la escuela del pueblo para que siguiera estudiando. Pasaron los años y Panchito entró a la prepa. A Panchito siempre le preguntaban qué quería estudiar y él no contestaba, nunca. Porque él tenía la extraña idea en la cabeza de ser médico porque su tío se la había inculcado. Sin embargo, él no estaba muy seguro de serlo. Hasta que un día su tío Tacho lo llevó a una de sus cirugías, una amputación de brazo, que explícito diría yo. Pero ya conocimos las extrañas maneras de enseñarle al tío Tacho. Así que, que no lo saque de contexto. Panchito se desmayó, quedó en el suelo. Al despertar, Panchito estaba en su cuarto. El tío Tacho entró y le dijo, ¿Quién te dijo que podías ser médico? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? No, Panchito, tú no vas a ser médico. Nada más por decir, quiero ser médico, no significa que lo pueda hacer. Usted, Panchito, usted no va a ser médico. Y cerró la puerta de un portazo. Y a Panchito le entró un aire de liberación increíble. Un peso de encima se le quitó. Sin embargo, al llegar a la universidad, Panchito se dio cuenta de que no era tan fácil como parecía y tomó la grandiosa idea de ya no ir a estudiar. Así que se regresó a San Miguel, donde se lo contó a su tío Tacho. El tío Tacho no lo tomó muy bien, pero le ofreció un empleo en el consultorio, más específicamente en la farmacia. Así que Panchito tomó la decisión de aceptar el trabajo, pero digamos que el tío Tacho no fue complaciente con él. Así le quitó todas sus pertenencias que tenía en San Miguel y le ofreció un cuarto de empleado. Así como también no lo trataba como sobrino, sino como a su empleado, con horas de trabajo establecidas, así como también una hora de trabajo de comida establecida. Y Panchito no tenía muchas libertades que digamos. Así que al pasar los días Panchito se dio cuenta de que iba a regresar a estudiar sí o sí. Y al estar ya en la universidad, Panchito conoció a Alfonsina, una chica muy inteligente, pero para Panchito no atractiva físicamente. Así que Panchito no sabía cómo decirle que no para no herir su corazón. Así que invitó a Alfonsina a la casa de su tío, donde su tío ya sabía la situación. Así que en voz alta platicó con Panchito. 
que tenía razón. Alfonsina era una chica inteligente, muy simpática y que... ¿Por qué se rebajaría a Panchito? Sí, ella podría tener algo mejor. A partir de esta conversación, Alfonsina se dio cuenta de que el cariño de Panchito no era el que ella creía. Así que dejó a Panchito a un lado. Y Panchito por fin se quitó otro peso de encima gracias a su tío y a sus extrañas maneras de demostrar su cariño. Más adelante, Panchito conoció al que sería el amor de su vida y a su alma gemela, Alejandra. Alejandra no le hacía mucho caso, pero un día tuvieron una cita. Y esa cita lo cambiaría todo, porque Alejandra y Panchito tuvieron una hermosa relación. En esta hermosa relación también hay desgracias. Y Panchito se enteró de una terrible noticia. Eh, Alejandra tenía una terrible enfermedad. Y tampoco tenía familia. Y es por eso que Alejandra no le hacía mucho caso, porque tendía a alejarse de la sociedad. A Panchito le dolió mucho esto, pero Alejandra se sentía con vida al conocer a Panchito. Y más a sus tíos, se sentía otra vez en una familia. Sin embargo, al pasar el tiempo, lamentablemente Alejandra murió. Y Panchito... Sintió un enorme vacío en su corazón. Era el amor de su vida. Y siempre lo fue. Y lo será eternamente. Panchito se recostó en su cuarto en San Miguel. Y su tío entró a verlo. Y su tío se dio cuenta de la enorme tristeza que Panchito pasaba. Y le compró un equipo de alpinismo. ¿Qué un equipo de alpinismo? La hermosura detrás de esto es mi favorita. Esta es mi parte favorita de todo el libro. Debo agregar. El tío Tacho le compró un equipo completo de alpinismo a Panchito para que aprendiera a escalar la empinada montaña de la tristeza y aprendiera a salir del enorme vacío en el que había caído. Así Panchito emprendió su viaje durante toda la montaña de la tristeza junto con el tío Tacho y su tía Chabela que nunca lo dejaron solo. Esto va a ser todo porque quiero que lean el libro, de verdad. Ustedes tienen que leer el final, porque si lo cuento yo, me voy a desbordar. Y no quiero llorar aquí. <ríe> Así que, sí, es muy triste, lo tengo que admitir, ya lo dije, es muy triste. Así que, por favor, léanlo, háganme un favor y léanlo. Por lo menos el final, ya, ya les redacté más de la mitad del libro. Así que, por favor, léanlo. Tiene un gran significado para mí y... Este, me parece que este libro va a marcar mucho, 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 mucho en Coffee and Wood. Así que por favor, léanlo, se lo ruego. Y así concluimos con la reseña de este libro. Sin duda yo le doy una muy buena calificación a este libro porque se robó mi corazón. Y digamos que es un libro muy especial para mí porque yo también tengo a mi tío Tacho, pero no es como tal un, un tío porque es mujer. Es como mi segunda mamá. Les voy a contar una pequeña historia, así que agárrense bien. Cuando yo era pequeña, eh, mi mamá solía trabajar, así que siempre me dejaba a cargo de mi prima. No les voy a mostrar fotos porque... Uh, digamos que no creo que sea de eso de mi prima, de mi prima. Así que respetemos su privacidad. Así que desde pequeña estuve con ella y crecí con ella. Mi mamá estaba siempre al pendiente de mí, siempre, siempre. Yo siempre regresaba a casa, o casi siempre. Sin embargo, mi prima siempre estuvo a mi lado. Ella me dio muchas lecciones y al igual que el tío Tacho tenía una extraña manera de enseñarme. Al igual que el tío Tacho, sus maneras de enseñanza eran extrañas pero divertidas. Y a la fecha me ha enseñado a ser la chica que soy ahora. Y estoy muy orgullosa de ser. Así que muchas de mis cualidades se las debo a ella. Sin embargo, a diferencia de Panchito, yo sí quiero ser médico al igual que mi prima. Voy y ya que le debo muchas cosas a ella. Sin embargo, no es porque yo me sienta con la obligación de ser médico. Sino porque al igual que Panchito, yo trabajo en una farmacia. Así que... 
a mí sí me llama la atención la medicina. Ya, ya les spoilé que les quiero, que quiero estudiar, así que tengan mi compasión. Sé que me voy a morir en medicina, pero lo estudiaré, lo estudiaré. Yo trabajo en una farmacia, he ahí de él porque me siento un poco identificada con Panchito, o mucho, no sé. Así que yo quiero ser igual que ella, no por la carga emocional de que le deba algo, porque ella nunca me ha pedido que estudie eso y jamás me ha metido en la cabeza qué es lo que debería de estudiar. Sin embargo, la medicina me encanta porque es una manera de ayudar a los demás y me encanta el agradecimiento de los pacientes con el doctor, así como el agradecimiento tan entero que le tiene Panchito a su tía. Por eso me encanta tanto esta novela, porque no solo me ha enseñado que el cariño es lo mejor que puede tener una persona con su familia, sino con la gente que lo rodea. Y hasta aquí el hermoso resumen de este increíble libro y también de mi anécdota. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho, espero que sigan aquí conmigo por favor, disculpen no haber subido video, pero como ya les dije, no estaba totalmente en descanso. Sí subí, sí subí. El en vivo de la Finuli y aquel video de la explicación en Pulso TV. Así que no olviden de verlos, no se olviden de verlos, los estoy viendo. Sigo aquí y siempre seguiré en Pulso TV. Espero continuar con este increíble proyecto, pero como ya les dije, tal vez no tan periódicamente como antes. Así que, por favor, tenganme paciencia. Por favor, por favor, se los ruego. Los esperaré en próximos videos con un fondo nuevo que más adelante iré decorando. Y aquí tengo mi biblioteca cerca, así que muy pronto se las mostraré. Es pequeña, pero cumple su función. Así que muchas gracias, les agradezco mucho. Espero que hayan disfrutado este video así como yo disfruté volver. Y no se olviden de que los quiero y tampoco se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les avisemos cuando mis compañeros y yo subimos video y sigan viendo Pulso TV. Yo soy Melissa y los quiero.